ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടൈം പാസ് മാത്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇതുപോലെ സ്ക്രീനിൽ ലൈൻസ് വേണം ലാപ്ടോപ്പ് എങ്ങനെ എക്സ്റ്റേണൽ മോണിറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അതേപോലെ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് രണ്ട് മോണിറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് എഡിറ്റിംഗ് കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റ് ആക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ബിക്കോസ് നമുക്ക് കളർ കറക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം സോ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനായിട്ട് എച്ച് ഡി എം ഐ ടു വി ജി കൺവേർട്ടർ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കണക്ടിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള നോക്കാം അത് നിങ്ങൾ ആ ബോക്സിൽ നിന്ന് എച്ച് ഡി എം ഐ കൺവേർട്ടർ എടുക്കുക ആൻഡ് ഈ ബോക്സിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാം നിറയെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ നമ്മൾ മേടിച്ചിരിക്കുന്ന എച്ച് ഡി എം ഐ ടു ബി ജി എ വിത്ത് ഓഡിയോ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ മേടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ബിക്കോസ് നമുക്ക് അതാണ് ഇവിടെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് എന്റെ മോണിറ്റർ ബി ജി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് എച്ച് ഡി എം ഐ ടു വി ജി എ കൺവേർട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പ് എച്ച് ഡി എം ഐ ആണ് മോണിറ്ററും എച്ച് ഡി എം ഐ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് ഡി എം ഐ ടു എച്ച് ഡി എം ഐ മേടിക്കണം അല്ല നിങ്ങളുടെ മോണിറ്റർ വി ജി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് ഡി എം ഐ ടു വി ജി എ മേടിക്കണം എച്ച് ഡി എം ഐ ടു വി ജി എ കൺവേർട്ടർ മേടിക്കുന്ന ടൈമിൽ വിത്ത് ഓഡിയോ ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെ മേടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സൗണ്ട് കൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഓഡിയോ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കേബിൾ കിട്ടും അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഹെഡ്ഫോണിന്റെ കേബിളോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്പീക്കറിന്റെ ഏതാച്ച നിങ്ങൾക്ക് ആ പോർട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാം നോ സിഗ്നൽ എന്നാണ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് മോണിറ്റർ പവർ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ കണക്ഷൻ എങ്ങനെ നോക്കാം ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് അതിന്റെ എച്ച് ഡി എം ഐ പോട്ട് സോ നമ്മൾ അവിടേക്ക് വരുന്നു അതിന് നമ്മുടെ ലാപ്പിന്റെ എച്ച് ഡി എം ഐയിലോട്ട് എച്ച് ഡി എം ഐ നോക്കി കറക്റ്റായി കണക്ട് ചെയ്യുക അനദർ എൻഡില് നമ്മുടെ വി ജി എ കൺവേർട്ടർ ആണ് അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മോണിറ്ററിൽ നിന്നുള്ള വി ജി എന്റെ കേബിൾ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ കണക്ടർ പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം അതൊക്കെ ഞാൻ ഉറപ്പെടുത്തുകയാണ് മോണിറ്റർ ഏതാണെന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം മോണിറ്റർ ആൻഡ് ലാപ്പിന്റെ പോർട്ട് രണ്ടും എച്ച് ഡി എം ഐ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് ഡി എം ഐ ടു എച്ച് ഡി എം ഐ ഒന്ന് വി ജി എം ഒന്ന് എച്ച് ഡി എം ഐ ആണെങ്കിൽ എച്ച് ഡി എം ഐ ടു വി ജി എ കൺവേർട്ടർ പഠിക്കണം അതിൽ വിത്ത് ഓഡിയോ എന്നുള്ളത് തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിനകത്തുള്ള പിന്നിന്റെ ഡിസൈൻ കറക്റ്റായിട്ട് അത് തെറ്റാത്ത രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ബിക്കോസ് തിരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ആവില്ല ചിലപ്പോൾ പൊട്ടാനോ ബെൻഡ് ആവാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് സോ പാറ്റേ നോക്കിയിട്ട് അതേമാതിരി കണക്ട് ചെയ്യുക ദൻ അത് സ്ക്രൂ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ ഹെഡ്ഫോണിന്റെ കേബിളോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സ്പീക്കറിന്റെ ഏതാച്ച നിങ്ങൾക്ക് ആ പോർട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പിന്റെ പവർ ഓൺ ആക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ലാപ്ടോപ്പ് ഓൺ ആയി വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സെക്കൻഡറി മോണിറ്ററിലോട്ട് വന്നോളുന്നില്ല ഔട്ട്പുട്ട് ബിക്കോസ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഓപ്ഷൻ ഓൾറെഡി സെലക്ട് ആയി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേടിക്കണ്ട അതിന്റെ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ലോഗിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷൻ എങ്ങനെ എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം വിൻഡോസ് പി പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മോണിറ്ററിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് വരും ഒരു നാലെണ്ണം നമുക്ക് കാണാം എന്റെ ഓട്ടോ സെലക്ട് ആയി കിടക്കുന്നത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയ സെക്കൻഡ് സ്ക്രീൻ ഓൺലൈൻ എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലാപ്പ് ഓൺ ചെയ്ത വഴിക്ക് നേരെ ഈ മോണിറ്ററിലോട്ട് ഔട്ട് വന്നത് സെക്കൻഡറി മോണിറ്ററിൽ മാത്രം ഔട്ട് വന്നാൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചൂസ് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകള
ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാം നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ സ്പീക്കർ അൺബോക്സ് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ലാപ്ടോപ്പ് സ്ക്രീനിൽ മാത്രമാണ് ആ വീഡിയോ പ്ലേ ആവുന്നത് സെക്കൻഡറി മോണിറ്ററിൽ പ്ലേ ആവുന്നില്ല അതിന് നമ്മളിപ്പോ ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഫയൽ എക്സ്പ്ലോർ നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി മോണിറ്ററിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫയൽ എക്സ്പ്ലോർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ അവിടെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് അതിന്റെ അതേപോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡറി സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ അഫക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആ ഫയൽ സെക്കൻഡറി സ്ക്രീനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇട്ടാൽ മതി അല്ലാത്ത പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഈ സ്ക്രീനിൽ ഒരു ഇൻട്രപ്ഷനും വരില്ല ഫുൾ നമ്മുടെ മെയിൻ സ്ക്രീനിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക എന്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കാണാം ഞാൻ അവിടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഇവിടെ നോട്ട് പാഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഇത് നോട്ട് പാഡ് തന്നെ ആവുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേറെ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു വിഷയമല്ല ബിക്കോസ് നോട്ട് പാഡ് നമുക്ക് നോർമലി ആണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചെന്നുള്ളൂ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മോണിറ്ററിലും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും വരിക ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും വരിക അതായത് രണ്ട് പി സി പോലെയല്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്താണോ കാണുന്നത് അതേ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മോണിറ്ററിലും കാണാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഷോപ്സിലൊക്കെ കാണാറില്ല എല്ലാ ടി വിയിലും ഒരേ ചാനലിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ രണ്ട് മോണിറ്ററിൽ ഒരേ സംഭവം തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അവിടെയും ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ആവും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഒരു മെറർ കോപ്പി എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഇതിന് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് പി സി സ്ക്രീൻ ഓൺലൈൻ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത ലാപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാപ്പ് സി പി യു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി പി യു ഈ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലാപ്പിലും സി പി യു നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ട് മോട്ടർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പി സി സ്ക്രീനിൽ ഓൺലൈൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് ഓഫ് സി പി യു ഏതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മെയിൻ ഔട്ട് ഏതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മാത്രമേ വരുള്ളൂ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത മോണിറ്ററിലോട്ട് ഔട്ട് വരില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്ത ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് സ്ക്രീനിലും ഒരേ തന്നെയാണ് വരിക സെക്കൻഡ് സ്ക്രീൻ ഓൺലൈൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് സ്ക്രീനിൽ മാത്രം വരുന്നുണ്ട് മോണിറ്ററിൽ മാത്രം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം രണ്ട് സ്ക്രീനിലും ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു കീബോർഡും മൗസും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാക്ട് പി സി പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മോണിറ്ററും കീബോർഡും മൗസും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പി സിയിൽ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും സൂപ്പറാണ് അതിന് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ അറിയുന്നവർക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നവർക്കാണ് മിക്കവർക്കും അറിയാമായിരിക്കാം എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ജസ്റ്റ് പറയാണ് ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു സെക്കൻഡറി മോണിറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളതിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഓരോ വിൻഡോ നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത സെക്കൻഡറി മോണിറ്ററിലോട്ട് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം വർക്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ബിക്കോസ് കളർ കറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓഡിയോന്റെ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിവ്യൂ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം ഒരു സ്ക്രീൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഔട്ടിന് മാത്രം വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സാക്ട് പ്രിവ്യൂ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സോ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ മാറുന്നത് ഇപ്പൊ എക്സ്റ്റൻഡർ കൊടുത്തപ്പോ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കാർ കറക്ഷൻ അതിന്റെ ഓഡിയോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഓരോ സെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് രണ്ട് മോണിറ്ററിലായിട്ട് വെച്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പ്രിവ്യൂ നമുക്ക് ഒരു മോണിറ്ററിൽ കാണാം അ